，向日葵守护者。大嘴同名植物再次登场，随机僵尸挑战向日葵和大嘴花，来自小僵尸的投稿。一五路大嘴，二三四路太阳光，阳光四百五，求你了。怎么回事？我发现你们根本不相信我呀。这么多向日葵，还让我四百五阳光抽两次，我抽一次就够了，好吧？全屏向日葵，你该吃鸡也得吃鸡啊！吃鸡扣一，通关扣假大嘴才通关。你才是假大嘴，你这个假小鬼头，赶紧上天吧！大嘴的运气测试，第八十一集。你们别想给我来不吃植物的僵尸了。你就给我吃两向日葵是吧？我这老大还信誓旦旦的说开局四百五阳光都算多了呢。我现在七百多阳光了，我就不可能再飞，哪有人能飞成那样的？这不是摘送小分队就来了？啊，我先去探探龙王，你们后面跟着。队长，你别出毒屎啊！这是八十多期以来白送小队第一次出现内部矛盾，他们能否在今后的日子里携手并肩一起走下去呢？让我们把镜头转向他们的宿舍一探究竟。中国铁门为您解忧的好铁门，是您面对豌豆最好的选择。不要在这时候插播广告哦。洪师傅来了啊，给我砸光向日葵。第二路通关了，现在向日葵吃的差不多了，我们也要开始准备进攻同名花路了。同名花是什么鬼哟、啊？说实话，我真不知道这么多期气球僵尸到底干了啥，还专门给这个老六配了个 BGM， 真是福气！气球僵尸，对对对对对对对，高建国，我们这边要掌握好召唤的节奏，魔法盒，路由，虎江，现在已经适应这个节奏了，路由表弟，小倭瓜。这个倭瓜百分百又要演我。火生如戏，全靠演技。可爱海豚，冰车，冰车应该可以了。二爷，大爷，魔法盒，大爷，可爱海豚，冰车二点零，这个冰车开不到最好的，五香蛋。白师傅一个人就能通了，没想到这么快就要说再见了呢。再见什么、啊？再见、啊？我还没补刀呢。等会儿我有强迫症。安排